Barbara Streisand. <laughs> en el kilómetro cero de Galicia, aquí en La Lin, como siempre dispuestos a recorrernos los mejores locales y conocer a su gente. Auguro que esta va a ser una noche llena de diversión, así que no quiero esperar ni un minuto más antes de comprobar que estoy en la tierra. Te diré que normalmente suelo introducirme en las cabinas de los DJs de última hora porque son los que dan más caña, pero hoy he querido conocer a un DJ de un local de primera hora como tú porque realmente sois también los responsables de que la noche empiece con buen pie, ¿no? Pues más o menos sí. Más pachanga, menos enojado, más tranquilidad. ¿Te pasa un poquito a ti cuando recuerdas aquellas sesiones que pegabas hace 14 años? Lo mismo que nos pasa cuando vemos el típico álbum de fotos, que tenemos unas pintas. Si lo recuerdo, oh, madre mía, era totalmente diferente, totalmente diferente. Me subía una caja de cerveza para llegar a los botones. ¿Y hoy por hoy cómo te definirías como DJ? Normal, normalito, del montón. ¿Pero algún referente tendrás? Tocar todos los estilos musicales y mirar mucho a la gente. Bueno, pues vamos a quedarnos un ratito y nos echemos unos bailes empezando la noche en el planet. Dicen por ahí que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Yo no sé si tú crees que eso es verdad. No, sí, amigos hay pocos, pero los que hay, sí. ¿Y qué cosa no le perdonarías tú nunca a un amigo, por bueno que fuera? Pues la mentira, la mentira no me gusta nada. Bueno, pues dime, ¿tú estás a la altura? ¿Qué clase de amiga eres tú? No creo que, que falle nada, Ningún, no tuve problemas con ningún amigo, ni por mi parte no. ¿Y si le preguntamos a ellos qué nos van a decir? Hombre, pues yo creo que van a hablar bien de mí. Bueno, Tania, te he visto aquí dándolo todo en la pista de baile, ¿eh? como reina de la noche. ¿Qué pasa? ¿Que los sábados por la noche son tu momento golfo de la semana? Siempre, siempre. Yo los sábados es que salgo y lo doy todo y fiesta para adelante y bebo y venga y... Entonces tú de lunes a viernes eres una y llega el fin de semana. Completamente, cambio pero completamente. ¿Y podría haber algún tipo de catástrofe mundial que hiciera que tú un sábado no salieras de fiesta? Jamás, jamás. Aunque tuviera fiebre, por antes de fiebre yo estaba quedándolo todo. Entonces, para ser una chica tan fiestera, mejor un novio tranquilito para eso de equilibrar o mejor fiestero. Fiestero como yo. Si no, yo estaría, no estaría con nunca con nadie que no me siguiera el ritmo. O sea, no, eso nada, nada, nada. Que sea como yo, aún peor. Por la chica que tú quisieras también solo por un día, ¿a quién elegirías? Eva Méndez. 
Ya no me cuentes, ¿cuántos años hace que estás atrás de la barra del Mirros? Bueno, aquí llevo poco tiempo, en la noche llevo seis años. ¿Seis años trabajando en la noche? ¿Y eso por qué? A ver, ¿qué has hecho tú de malo en otra vida para tener que dedicarte a esto con lo que hay que aguantar? Bueno, malo nada. Lo que pasa es que es un, es un trabajo que, que me gusta, estoy muy contenta, la gente de aquí es muy agradable y siempre conoces a nueva gente, a nuevos amigos. Pero veo que aquí esto está hasta arriba de gente y sois solo dos camareras. ¿Cómo hacéis para servir tantas copas? Bueno, nosotros somos muy rápidas. Aquí donde nos ves, la barra parece una pista de patinaje. ¿Y estás contenta con cómo te tratan aquí en el Mirros? Eh, muy contenta, tanto los jefes, los compañeros, la gente, son todos muy agradables. Pero no me seas pelota, quiero que me digas la verdad de la verdad, ¿eh? No, la verdad es la verdad. Aquí todos muy contentos, es todo como una familia, algo así. Bueno, pues ya que todos estáis aquí en Amor y Compañía, aprovecha y déjales un mensajito a tus compañeros. Pues nada, que sigan así tan agradables y que por mucho tiempo. Bueno, Raúl, tú estarás conmigo en que vosotros los porteros tenéis una profesión que tiene un poquito de mala fama. Algo, algo de mala fama tiene, sí. Pero aquí estamos tratando de, de cambiar esa imagen que tenemos todos los porteros. ¿Qué dirías que es lo mejor que tiene dedicarse a esto de ser portero de discoteca? Definitivamente conocer un montón de gente, las chicas. Pero bueno, tiene otra cara de la moneda, me imagino que alguna cosita mala tendrá también. Sí, sí como todo, sí, tiene su lado negativo. Todo lo que es nocturno siempre hay personas que se comportan de manera un poco, digamos, difícil y es cuando realmente nos toca trabajar a nosotros. Y en todos los años que llevas tú dedicándote a esto de estar en una puerta diciendo quién pasa y quién no, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de abrirle la puerta a algún personaje famoso? No, no. Pero personajes de la noche a muchos, me imagino. Sí, sí, a muchos personajes de la noche, sí. ¿Y a quién te gustaría abrirle la puerta y hasta le pondrías una alfombra roja si viniera un día aquí al Mirros? Ah, oh, una chica como tú. Sube el volumen, siente, escucha. Sube el volumen, es el club de la lucha. Pues tomándome la segunda copa de la noche, aquí en el Mirros me he encontrado con Andrea y he dicho yo, esta chica tan mona tiene que tener novio seguro. Claro que sí. ¿Y qué tal se porta tu novio? ¿Peca un poco de celosito? Un poquito. Un poquito. Por ejemplo, ¿lleva bien esto de que tú salgas por ahí con tus amigas o siempre tenéis que ir como si fuerais un tándem los dos juntos? No, lo lleva bien, lo lleva bien, porque él también sale con sus amigos, entonces... ¿Y tú qué tal eres? ¿También te celas o lo dejas un poquito a su aire? Lo intento llevar con calma, la verdad. Pues mira, voy a ponerte a prueba para saber si realmente es verdad. Lo estáis en la calle tu chico y tú, y pasa una chica guapa y él te dice algún comentario. ¿Qué tal? ¿Te parece mal? ¿Te parece bien? Bueno, más bien me parece mal. ¿Quieres aprovechar para mandarle un besito? Vale, pues espero que lo estés pasando bien y te mando un besito. Y pórtate bien, que si no ella y yo te buscamos y ya verás. <risa> bueno, Simón, te he visto aquí en plan fiestero de sábado noche. ¿Tú sueles salir por la lingua o eres de los que cada fin de semana prueban un sitio? No, yo tengo salido por toda Galicia y por toda España también, que trabajo fuera y tal. Pero yo cuando estoy aquí son gente conocida y me lo paso de puta madre. ¿Y qué tiene la lingua entonces que no tenga ninguno de esos sitios de Galicia y de parte del extranjero? Pues tú estás con los amigos, te sientes cómodo en un sitio y tal y lo pasas mejor que en otro lado. Así. O yo por lo menos. Bueno, pues ya que tú eres de aquí, que tienes tanta experiencia en esto de la noche, convence a la gente de casa para que vengan por lo menos un sábado a probar la marcha de la LIN. Para convencerla, pues es muy fácil, hostia. Aquí hay un montón de chingar guapas y es muy fácil venir, hostia. Bueno, pues ya sabéis, toca la LIN. Tanto salir, tanto salir, 
acaba diciendo, pues yo tengo que montar un negocio de esto. ¿Y cómo es la gente que viene aquí a Vagalume? Estamos, la verdad, muy, muy encantados con todo nuestro ambiente. Gente siempre muy, muy bien, un ambiente buenísimo. ¿Y tú qué tal eres como jefe? ¿Eres de los que pone los puntos sobre las sillas o hacen de ti un pandero? Aquí, la verdad, desde el primer día no hay jefes. Somos un grupo de amigos y, la verdad, encantados, ya te digo. Ya se ve. Bueno, Alba, te he visto ahí bailando, rodeado de un montón de chicos. ¿Tú eres una ligona o eres mujer de un solo hombre? Mujer de un solo hombre, ¿qué tal? ¿Y eso? Soy muy sentimental. Pero bueno, tú convendrás conmigo en que en la vida, oye, hay etapas para todo, ¿no? Sí, sí. Me lo tengo que pasar un poquito bien y luego ya buscaré mi principal azul. A ver si aparece. ¿Y qué tiene que tener un chico para poder ligar contigo? Ser guapo, que me guste, que, que me trate bien y nada más. Cuéntame, Antia, ¿alguna vez tú trabajarías en la noche si tuvieras necesidad? Sí, estuve trabajando aquí en la línea de la noche, ¿sí? de camarera. Pues fíjate que yo te veo a ti más bien como gogo, no sé, ¿qué tal se te da a ti eso del baile? No, no, no. no. Vale, pues imagínate que vamos a probar a ver qué tal se nota lo de DJ. ¿Tú qué música pincharías? También merece. La verdad es que es un cambio bastante radical. ¿Y tú no crees que si las chicas fuéramos porteras de discoteca, no son las que somos más tranquilas, más dialogantes, habrían menos peleas? Puede ser, pero yo como portera no. no. Bueno, Manuel, a mí me han contado que aquí en la línea están las chicas más guapas de toda Galicia. ¿Lo corroboras? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí. Y los chicos también. Eres modesto, tú. No, modesto no, pero claro, es lo que hay. Chicas y chicos. O sea, que tú reivindicas chicas made in la Lin, mejor que las extranjeras y que las de cualquier lado. Sí, 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 sí. Pero las extranjeras son bien acogidas también. Aquí las aceptamos bien también. O sea, que lo tuyo es las chicas en general, vamos. Sí, sí. Claro. Venga, pues vamos a hacer una descripción detallada de cómo tiene que ser una chica para conquistarte a ti. A ver, aprovecha. Sincera, sobre todo. No mientas, hombre. Sincera, Estamos claro. hablando de alta, no. baja, guapa, fea. Sincera, sincera. Lo importante es lo de dentro. La primera impresión está muy bien, pero lo de dentro es lo principal. ¿Y tú qué? ¿Qué estás? ¿Ahora mismo felizmente emparejado o estás buscando todavía? No, no estoy solo y sin compromiso. ¿Quieres aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a todas las mujeres de Galicia? A todas, que vengan todas. A todas, palalín, todas palalín.
los locales con más historia de todo la Lín, así que he dicho, no me puedo marchar del lugar sin visitarlo por lo menos un ratito. Tienes toda la razón, porque este es un local de los primeros de la Lín, desde el año 86 estamos trabajando, así que imagínate, pasaron generaciones y generaciones. O sea que cuando abrieron el garito tú estabas más o menos aprendiendo a gatear. De poco menos, con un añito o dos. Hoy en día, con tanta gente que abre garitos, los cierra, les cambia de nombre, ¿cuál es la clave del éxito para durar tantos años en lo más alto? Yo creo que un poco el conjunto, tener buena música, buenas copas y ambiente bueno en general. Vamos. ¿Y cómo son hoy por hoy los clientes del Galena? ¿Son siempre los mismos asiduos o tenéis caras nuevas cada sábado? No, vamos mejorando cada día, ya ves, tenemos desde gente de todas las edades, desde 25 hacia arriba, un poco de todo, variedad. Y dile a todo el mundo de casa por qué tienen que venirse al Galena a salir por lo menos un sábado. Bueno, porque ya sabéis, la mejor ambiente, las mejores copas y todo tipo de música. Aquí en Galena, en la Liga. Y en el Galena me he encontrado de fiesta con Noelia y con Lucía. Yo no sé si sabéis que cuando abrieron este local, vosotras prácticamente acabáis de nacer. Pues sí, sí, ya hace casi 25 años, es mucho tiempo. ¿Y se va cogiendo experiencia? Hombre, más o menos siempre lo mismo, creo yo, que tampoco cambia tanto. Después de tantos años saliendo fin de semana tras fin de semana, voy a hacerte unas preguntitas como experta de la noche, ¿vale? Bueno, ¿tú qué cosas crees que no se deben hacer nunca con dos copitas de más? Eh, no coger el teléfono. Nunca. El teléfono está prohibido con dos copas de más. ¿Y tú eres de las que cuando sales de noche te portas bien? ¿O alguna vez te has llevado un vasito de cubata para tu casa y vas aumentando la vajilla? No, no, yo me acuerdo siempre muy bien. ¿Tu madre no te ha dicho eso de, nena, no te tomes una copa que te encuentres por ahí que pueden haberle echado droga o cualquier cosa? Ah, no, sí, pero yo voy con la lavarra para que me la eche. No, no hay problema. <risa> hay, hay, hay que conquistar y de paso te llevas algo. Un poquito de canto y luego ya se verá. <risa> bueno, pues nada, cortamos aquí que esto no se puede escuchar y ahora me dices unos cuantos trucos para, oye, unas copas gratis cada noche que no viene mal. Pues claro. Vanessa, yo te veo vestida, oye, monísima, pero de negro riguroso. Tú de luto no estarás, ¿no? No, 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 siempre, siempre que salgo de negro. ¿Y eso me por encanta. qué? No sé, me veo bien de negro. ¿Cuál es la prenda favorita que tienes que se repite una y mil veces en tu armario? Pantalones negros siempre. Melotemía. Sí. Y por el contrario, una que no va a entrar nunca. Nada. Colores así fuertes, nada. Nada. Vale, pues muchas gracias por estas clases de estilo. Y ya terminando la noche aquí en el Varsovia nos encontramos con Rubén, que bueno, eres el perfecto ejemplo del pluriempleado, porque eres el DJ, eres el dueño, te veo detrás de la barra también, tú le das a todo. Sí, le doy un poquito a todo, porque tal como están las cosas, pues bueno, hay que intentar hacer algo de todo, está la cosa un poco tal, pero bueno. Bueno, aquí no os quejaréis porque estáis a tope de gente y he oído yo por ahí que todo el mundo de la Lin termina la noche en el Varsovia. Eh, la verdad es que sí, es una suerte tener ese privilegio, no hay queja. Hablando de tu faceta de DJ, ¿tú crees que eso de ser disco que es algo así como un arte? Bueno, es una cosa que te tiene que gustar, yo llevo cuatro años pinchando y la verdad que bien, hay días mejores y días peores, depende del estado de ánimo de cada uno, claro. El día de fin de año fue, fue intenso, o sea, lo viví, lo viví. Pero incluso me llegó la policía local y me dijo, joder, Apaga la música que la gente quiere ir para la misa ya. Y o sea, la gente lo vivimos. Pero bueno, hay días y días. Mira Rubén, llevo toda la noche de marcha por la línea y creo que el más fiestero que me he encontrado eres tú con diferencia. Sí, sin duda alguna. Vamos a ver. ¿eh? El más fiestero de la línea soy yo, sin duda alguna. Conocido y... aquí y en parte del extranjero, seguro. Exacto, exacto. ¿Y tú para qué sales un fin de semana? ¿Para desinhibirte y atreverte a hacer todo lo que no haces en tres semanas? Exacto, exacto. Es, es lo más fuerte que hay para mí un fin de semana en Ali. ¿Y por qué te gusta tanto este local a ti? Me gusta porque es uno de los pocos que hay que te dejan hacer lo que quieras aquí. 
pero yo he visto que tú estabas antes haciendo lo que quieras en la calle también. Exacto, pero es que aquí también puedes hacer lo que me salga. ¿Y terminas la noche siempre aquí en el Varsovia? Sí, bueno, casi siempre, casi siempre. Mira, Nieves, el otro día por la calle me encontré una chica que regalaba abrazos. Y dicen que ahora en las discotecas las chicas le regalan besos también a todo el mundo. Tú dime, ¿tus besos los regalas o los vendes muy caros? No los regalo, ¿a quién se los merece? Si no se los merece, nada. ¿Y a quién le darías entonces tú un beso gratis si pudieras elegir? A Brad Pitt. ¿Y yo? Daniel, te diré que esta es la primera vez y mira que me ha recorrido yo discotecas que me encuentro un garito donde todos son camareros. Es que los camareros atraemos a las chicas y las chicas, las chicas atraen a los hombres, eso es lo que funciona. O sea que aquí a los chicos en la LIN nos utilizan como cebo para captar chicas, muy interesante esto. ¿eh? Somos el único papel de la LIN que tiene casi todos solo chicos. ¿Y tú hace mucho tiempo que te dedicas a esto de servir copas? Un año. ¿Y qué tal lo llevas? Me encanta, conocer gente, te relacionas, haces amigos, ligas, haces todo. ¿Tú qué crees que es lo más importante en una relación de pareja? El amor mutuo. ¿Y qué crees que es lo que puede terminar antes con una relación? Terceras personas, quizás. ¿Alguna vez te ha pasado? Confiesa. No, pero siempre hay celos y desconfianza. ¿Y en esto del amor tú crees que se cumple eso de que la confianza da asco o cuanta más confianza mejor? Sí que da asco, mucho. Bueno, Paula, siendo una chica tan guapa como tú, seguro que a lo largo de tu vida habrás roto más de un corazón. Más o menos. Los que se pueden. Eres mala tú, ¿eh? Es lo que se merece. ¿Sí? O sea que veo que a ti también te lo han roto alguna vez. Sí. Y cuando te rompen el corazón, ¿cuál es el mejor remedio? Un poco de todo. ¿Sí? Pasar de todo. Bueno, entonces tú dices que cuanto más malas, mejor. Cuanto más malas, mejor. Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. <risa> Local a local y nocturno a nocturno llegamos al final de la noche volviendo al mismo punto donde la empezamos. Y la verdad es que yo tenía razón, así que anímate a venir a la LIN, aunque solo sea de visita porque la diversión está asegurada. Ya lo sabes, la noche que menos te lo esperas puede ser tonight. Barbara Streisand. Barbara Streisand.